Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, I will be sharing with you my top 10 most, most, most favorite ever Bilena products. So, hindi naman porket top 10 guys, I from top to bottom yung pagpapakita ko sa inyo ng product. So, random pa rin to, pero sila yung sampung pinakamagaganda for me. So, if you wanna know kung ano-ano mga ito, please keep on watching. Okay guys, so feeling ko lahat naman tayo ay mayroong Everbelena product sa ating makeup collection. I mean, kahit isa for sure ay meron kayo. So ito muna yung papakita ko, itong mga EB Matte Color Sticks. Ayan, so nag-trending din to nung panahong nilaunch siya kasi sobrang ganda. And at the same time, bagay na bagay sa kahit anong skin tone. At saka affordable din siya. Parang 195 lang yata isang stick na ganito. Though nung mga panahon na yun, naaminin ko, medyo namamahalan pa ako. I think that's last year, no? So medyo namamahalan ako. Pero... Pag naisip ko, sobrang daming laman din kasi nung product. Tapos, very pigmented din siya. So, parang okay lang din, ba? So, here are the swatches, guys. So, itong first shade ay, ang tawag dito ay Doll Face. Next is After Party. And Rosy You. Ayan siya. Sobrang ganda nito para sa mga may fair skin tone. Bagay na bagay. Tapos, itong dalawang to, this one, ginagamit ko to sa eyes most of the time. Tapos, ito as lip color or blush. And, ayan guys, sobrang ganda ng mga yan. So, dapat kumuha kayo siguro kahit isang shade lang dito. Um, pwedeng-pwede na kasi multi-purpose to mga products na to. So, pwede sa eyelids, sa cheeks, and sa lips. So, for example, kung mahilig kayo sa red, pwede yung after party na lang yung kunin nyo. Or, kung mahilig kayo sa mga coral shades, pwede namang si dull face lang. Next product naman guys ay sobrang nag-trending din at nagkaubusan pa ng stocks. As in, buti na lang din nga nakakuha pa ako ng mga shades ko talaga before. So, ang sinasabi ko guys ay itong mga All Day Liquid Foundation from Everbelena of course and ang shades na meron ako ay Porcelain and Silk. So, ito yung dalawang shade na pinagmimix ko and sobrang healthy looking ng skin ko every time na ginagamit ko itong mga to guys. Hindi kasi siya yung mga flat matte na foundation na parang ano, parang nagkikiki na sa face. Hindi. Very moisturizing, hydrating, at saka meron siyang dewy effect na hindi naman din extreme na parang nagmamantika na yung face mo. Talagang saktong glow lang talaga. So, this is 195 na nabili ko, pero bali-balita ko, nasa 205 pesos na to ngayon. So, nagtaas ng 10 pesos si Everbelena. But nonetheless, maganda kasi itong mga products na to. And, isa pa rin to, itong foundation na to sa pinakamurang drugstore foundation. So, I guess, kumuha kayo nito. Next product ay ang kanilang limited edition blush on. So, this is the blush to go. May pagka puti or puti yung texture niya. Parang cream na nagiging powder. Ganyan. So, let me swatch this color for you. Universal shade siya. And isa lang yung ni-release ni Everbelena na ganitong blush. I mean, isang shade lang. So, this is the shade. Sana napipick up ng camera. Ang bango-bango rin niya, sobra. And, ayan siya guys, ba Very universal nga naman yung col color niya. Mag-show up siya kahit meron kang uh, fair, medium, or deeper skin tone. Okay na okay lang. At saka, alam niyo ba, dahil nga limited edition ito. Pero I guess, meron pa to sa mga Robinsons. Doon yun lang kasi siya mabibili guys. Wala sa mga Watsons. So, Robinsons lang. Tinitipid ko siya kasi nga, hindi ko alam. Baka sooner or later talagang mawala na to sa market. So, hanggat meron pa guys, kumuha na kayo. Very affordable lang din. Wala pa tong 200 pesos as in. Or wala pa nga 150 pesos. Ganun lang siya kamura. And pasensya na kayo kung hindi ko totally maalala yung mga presyo. Pero of course, ililista ko yan sa description box. Next product. Ito alam na alam nyo to sa mga mahilig nang manood na aking mga videos. This is the Everbelena Matte to Way Cake Foundation. And hindi ko pa rin siya ubos. Pero isa to sa mga nahit ko yung pan talaga na powder foundation. Usually kasi na-expire na lang talaga ako. Tapos uh, wala. Hindi ko na sila pinapansin or tinatapon ko na lang ganyan. Pero itong isang ito, hindi ako pwedeng mawala nito. Ito yung ginagamit ko madalas sa under eyes ko. Pag gusto ko talaga na matakpan siya. Tapos hindi enough yung nagamit kong concealer and all. Tapos kung pang dust lang din naman sa face. Like pang set lang, gumagamit lang ako ng random na powder brush, yung makapal or fluffy talaga. Sinuswirl ko lang sa buong face ko, tapos nagmamatify na instantly yung aking face. Ang kagandahan pa nito guys, well, hindi kasi sobrang soft yung, yung ano, yung texture ng powder, tapos may pagka powdery din siya, yun nga, dahil alam niya na, you get what you pay for, ba? Pero, uh, sobrang coverage niya, as in, lumilevel talaga. Ito siya guys, I think, Sana makita, no? Pero, ayan. 
Ayan siya. Diba? Uh, medyo, pag kasi sa face ko, tamang-tama lang yung yung shade niya. Pero sa body ko kasi, alam niyo naman yung katawan ko, diba? Parang 2 to 3 times or shade lighter than my face. So, gusto ko na uh, ma-share sa inyo yung ganda ng product na to. And I have videos, a lot of videos na ito yung ginagamit ko. 165 lang, tapos may refill na 100. So, sobrang sulit product na tayo guys. And ang ipapakita ko naman sa inyo ay itong Ultimate Eyeshadow again from Everbilena. Nagustuhan ko to guys kasi kapag titignan nyo yung pan, uh, lahat kasi matte and um, very universal ng mga color. I mean, may mga warm, may mga neutral colors, mga earth colors, ganyan na perfect na perfect pang everyday. Tapos medyo powdery kasi yung product. So, yun lang, medyo iniingatan ko lang. Pero kung pang everyday lang talaga, minsan nga, daliri ko na lang yung ginagamit ko dun sa product. Tapos, nilalagay-lagay ko lang sa, sa eyelids ko. Nagsishow up naman. Lalo kung lalagyan nyo ng primer. So, yan siya. Swatch pa tayo ng iba. Diba? Pigmented naman siya. Yan, nagsishow up naman yung color. May mga peach din siya na shades. Like this one. O, diba? Ang ganda. Tapos, ano siya, ah, 220 pesos lang. Madami. In fairness, marami-raming colors kang pagpipilian. Kaya yung 220, okay na rin. Binili ko to dati kasi nag, ano, full face ever bilhin na one brand makeup look. Diba? Nahirapan ako dun. Pero, yun, ililista ko sa description box, guys. Kung gusto nyo mapanood yung product or yung video na yun, nandun lahat yung mga products ni ever bilhin na pwede nyo bilhin if you want to start your minimalist um, kikay kit or kung gusto nyo yung pang professional makeup kit as well, pwede. Pwede yung mga products na pinakita ko dun and very affordable pa ng ever bilhin Sixth item na ipapakita ko sa inyo ay mga liquid lipsticks. Ito sila. Pero guys, ito yung High Heels Collection. So, na-feature ko na rin to dun sa aking video na pinakita ko yung mga uh, moisturizing na liquid lipsticks or yung hindi mga nakaka-dry ng lips. So, let me swatch uh, at least one here. Ang shade nito ay H03. By the way guys, itong High Heels Collection... Tatluhan kasi to. So, naka-box siya. Pag binili mo, parang 299 pesos yung ganitong set. And, ito yung isang shade. Tapos, lahat nung shades na available dito sa High Heels Collection, very wearable as in. Ililink ko sa description box yung video ko where in finiture ko sila para mapanood and makita nyo yung complete shades and even review ko dito sa product na siya. Next product na ipapakita ko sa inyo ay kasali sa aking HG products or yung mga product na hindi ko lang alam kung anong gagawin ko pag wala na sila. So, ito yung EB Pro Chic Set na limited edition. Yun yung sad part doon, guys. Kaya tinitipid ko talaga siya. Ito yung perfect bronzer for me. Yung ganitong shade. Actually, feeling ko maraming makaka-relate eh. Wait lang. Ah, ayusin ko lang yung swatch ko. Ito siya, guys. So, as you can see, no, very neutral lang yung pagka-brown niya. Hindi siya sobrang warm. Hindi rin siya sobrang pula. O, diba? Or hindi siya sobrang dark, I mean, yan. So, bagay na bagay lang siya sa aking skin tone. Kaya, ayun, uh, holy grail ko tong product na to. At saka, nasasada ko every time na maiisip ko na limited edition lang to. So, I guess, kung magre-restock si Everblend nito, hindi ako magpapahuli. Kukuha ulit ako, at least siguro dalawa para, siguro kahit expire na siya, gagamitin ko pa rin. Kasi sobrang ganda talaga. Even the blush and the highlighter, Etong isa, medyo malapit siya dun sa shade ng Fig, which is best seller blush ni Everbilena. And itong highlighter na to, may pagka-champagne siya and very blinding. Ayan siya. Kita nyo ba? O, ba? Yun lang yung nilagay ko. Konting swirl lang. Pero kitang-kita nyo naman, maganda yung, maganda yung register niya sa camera. And even in person, sobrang nakaka- Vibrant talaga ng look. So, again, guys, this is the EB Pro Chic Set. Unfortunately, again, hindi siya available ngayon. Pero, ito pinagbibigay, alam ko na lang din sa inyo na maganda siya. Para, in case nga na mag-restock, eh, makakuha kayo. Itong suot-suot ko na lipstick right now ay ang next item na ipapakita ko sa inyo. So, ito yung mga matte lipsticks ni Everbilena. And, sa mga fanatic siya ng Toast of New York, feeling ko nahulaan nyo na agad. So, swatch ko sa back ng hand ko na lang din para makita nyo yung shade na Toast of New York. Ito siya guys, ang lakas mga Korean lips kapag ito yung gamit. Lalo na pag hindi nyo kinapalan. Ito kasi yung ginawa ko right now, I think nag 3 layer ako. Parang talagang pinabrown ko talaga siya. Parang feel ko lang yung brown lips ngayon na medyo may touch of red. Parang ganyan. So, ganun si Toast of New York. Next naman, ay itong offbeat 
Pink. Ito naman of Big Pink, sobrang malapit sa heart ko to guys. Kasi, ito ang kauna-unahang shade ng lipstick na nahit ko talaga yung bottom or talagang naubos ko siya habang nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Kasi of course, sobrang limited yung budget before and affordable si Everbelen at that time as in wala pa atang 165 pesos to dati. Mas mura siya of course. Kaya ito yung ito lang yung kaya kong bilhin talaga na alam mo yun, knowing Everbelen na very affordable. Kaya wala lang. Bumili ako ulit na offbeat pink kasi naaalala ko yung mga unang times na nahihilig ako mag makeup. So this is the shade of beet pink. And aminin niyo sobrang ganda rin niya. Kasi hindi ka fair skin tone kasi medyo ano naman yung kulay eh, medyo matapang. Mukha lang siyang nawawash sa sa ilaw ng well ng kwarto. Pero pag sa personal, hindi naman siya sobrang put lang pink or hindi naman siya yung typical na baby pink lang. Maganda yung pagka pink niya. Next naman guys ay mga tints. So, ito yung pinakabagong blush rush from Everbelena. And ang nireplace nila dito guys ay, wait, itong kanilang lip and cheek roller. So, ang kapalit na nito ay ito. Ayan. So, meron din akong review nito guys wherein kinumpare ko itong Luma versus the new one. And... Hindi ko na sasabihin. Panoorin nyo. Pero ang dami nyo talagang mapupulot to sa video na yun. Kasi talagang uh, inobserbahan ko maigi yung product. And at the same time, tinest out ko talaga siya. And yun nga, ang bago nila ngayon ay ganito na yung itsura. So, I have the shade Toast of New York and Coral Crush. Ito yung dalawa kong favorite. Hindi na ako bumili ng ibang shades kasi meron pa ako nitong Luma. But I think may expire na rin to. But... 24 months after shelf life. So, feeling ko hindi pa. Matagal-tagal pa to. And, um, yun. Um, masasuggest ko to for those na on a budget din. Kasi parang 135 lang to. Tapos, meron na rin siyang 8.5 ml. At, napaka-pigmented. If you want that kind of tint, yung hindi hint of color lang. As in, color like bump. Ito yung kunin nyo. Sobrang, sobrang marereko ko talaga. Lalo tong Toast of New York. Sa mga fan ng Toast of New York, alam nyo na, ang ganda ng tint na to. We are down to the last product para makumpleto ko ang aking top 10 Everblena products. And ito guys, yung lip and cheek stain nila na ang shade ay Toast of New York din. So let me swatch it for you. Ito guys, we blend ko na lang sa front ng cam. Reddish brown shade of tint na ang ganda-ganda. Tingnan nyo naman. Tapos sobrang blendable niya pa. And very affordable as well. 100 60 o 145. Parang ganun lang siya. Pero, basta ililis ako sa description box, guys, para uh, guided kayo kapag binalikan nyo ating video. But, for me, isa to sa mga favorite ko. Tsaka medyo tinitipid-tipid ko rin siya. Kasi laging sold out ito, eh. Laging, laging hindi ko na mahanap tong shade na Toast of New York. Ang mga naiiwan yung mga ibang shades ng parang uptown red. Yung mga typical na red color. Pero, yung Toast of New York kasi, sobrang unique ng shade na to. Tapos, ang dami pang may gusto. Kaya, tinitipid ko tong tint na to. So, that's it guys. Yun lahat yung sampung products na feeling ko ay dapat meron ako sa Everbelena. Kasi, hindi lang sa presyo eh. Hindi lang dahil mura si Everbelena. Pero, marami siyang products na maganda talaga. Hindi lahat. Hindi lahat sobrang gusto ko. May mga nilaunch sila na medyo ifi ako sa quality or meron mga hindi masyadong, alam mo yun, hindi masyadong okay, I think. Pero, itong mga pinakita ko sa inyo, ito talaga yung mga must-haves. Tapos, uh, magagamit nyo sila kahit um, professional approach or even sa pang office lang or uh, gusto nyo gumawa ng mga YouTube video. Sobrang magagamit nyo itong products na pinakita ko sa inyo. And of course, I'll make sure to list everything down below. And lalagyan ko na rin ng presyo kasi hindi ko memorize yung mga presyo nila. But still, very searchable naman din sa internet. Lahat ng products ng Everbelena, meron din sila sa Lazada, sa Shopee, sa Watson's app, and of course, sa grocery, sa mga mercury drugs, ganyan. Sobrang affordable and sobrang laging available ang mga products na ito. So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. For those na nagtatanong kung ano ba yung mga pwedeng starter kit or pwedeng pang umpisa na makeup, eto na guys. Or tingnan nyo na lang sa description box para meron kayong listahan. So, again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. And, I'll see you on my next one. Bye!